அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம வந்து ஹடுப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹடுப்பு எப்படி பதிவிறக்கம் செய்கிறது அதோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி செட் பண்ணும் அந்த ரூட் டேரக்டரில் எப்படி ஒரு ஃபைலை போடுறது எடுக்கிறது ஒரு மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராம் வச்சு எப்படி ஒரு ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணுறது அந்த மே நாம்ளே ஒரு மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதுறது அதெல்லாம் வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த மொதல் கமெண்ட் டபிள்யூ கேட் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹடுப் ரெண்டு புள்ளி ஆறு புள்ளி அஞ்சு அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு வேர்ஷன் கொண்ட ஒரு ஹடுப்பு வந்து பதிவிறக்கம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுது இது வந்து இப்போ ஹோம் டேரக்டரியில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஃபோல்டராக இருக்குது இதை வந்து நான் இப்போ யூசர் லோக்கல்குள்ளே மாற்ற போகிறேன் யூசர் லோக்கல் இங்கே பிக் டேட்டான்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது நான் தான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்குள்ளே எதுவும் இல்லை இப்போ இந்த ஹடுப் வந்து நான் அதில் போட போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து அதை மூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹடுப்பு வந்துருக்கு இதை வந்து நீங்கள் ரீனேம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த பார்த்து தான் வந்து நம்ம இந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் தான் விண்டோஸ் வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணுவோம் இப்போ லினக்ஸில் வந்துட்டு இந்த பேஷ் ஆர்சி ஃபைலில் செட் பண்ணுவோம் அங்கெல்லாம் வந்து இதை கொடுக்கும்போது ஹடுப் டூ சிக்ஸ் ஃபைன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வேறு வேறு வேர்ஷன் இதுக்குள்ளே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் குழப்பம் வரும் அதனால் இதை வந்து ஹடுப் அப்படின்ட்டு ஒரு பொதுவான பேரில் வந்து சேமித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஹடுப் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த இந்த இடத்துல மாற்றி வச்சுருக்கோம் யூசர் லோக்கல் பிக் டேட்டா அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே மாற்றி வச்சுருக்கோம் இதுக்குள்ளே இப்போ ஹடுப்புக்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இதில் இடிசிக்குள்ளே ஹடூப்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற நாலு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸை இப்போ நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்ன நாலு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் செட் பண்ண போகிறோன்னா இதுதான் ஓகே இந்த கோர் செட் டாட் எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளே இந்த செட்டப் நம்ம பண்ணணும் இப்போ நம்ம பண்ணலாம் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ்குள்ளே இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹடூப் டெம்ப் டேரக்டரி எந்த இது நம்ம எதை வேணால் இந்த கொடுக்கலாம் எந்த ஒரு ஃபோல்டர் வேணால் அதுக்கப்புறம் டிஃபால்ட் நேம் வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டருங்கிறது லோக்கல் ஹோஸ்ட் அது எங்கே எங்கே தான் அந்த போர்ட் என்ன இது நீங்கள் கிளஸ்டர் முறையில் நிறைய கம்ப்யூட்டரை சேர்த்திங்கன்னா இதை வரிசையாக வந்து அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து அந்த இங்கே எங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போட்டே வரலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கொடுத்த மாதிரி ஒரு டேரக்டரியே நம்ம வந்து உருவாக்குறோம் அதுக்கான கமாண்ட் இது அப்புறம் அந்த டேரக்டரிக்கு நம்ம ஃபுல் அனுமதி தரும் முழு அனுமதிகளையும் தரும் அந்த யூசருக்கு அதுக்கான கமாண்ட் வந்து இது இப்போ கோர் சைட்குள்ளே ப்ராப்பர்ட்டி இதை வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்குள்ளே போடுங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இதே மாதிரி ஒரு டேரக்டரி உருவாக்கத வந்து கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ மேப்ரேட் சைட்குள்ளே என்ன பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட் இந்த பேர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் வந்து பேர் மாற்றிடுங்க இதுக்குள்ள இருக்கிற கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்குள்ள ஹடு பெண்கிறான் ஓகே இப்போ மேப்ரா டாட் சைட்குள்ளே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் போட்டுருங்க ஸோ கோர் சைட்டு மேப்ரேட் சைட்டு ஹடூப் சைட் அடுத்து
சாரி ஹடூப் சைட் இல்ல ஹெச்டிஎஃப்எஸ் சைட் ஸோ இதுக்குள்ள ஹெச்டிஎஃப்எஸ் சைட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஃபுல்லா இதுதான் வந்து ரெப்ளிகேஷன் எத்தனை பேக்கப் இருக்க போகுது எது வந்து நேம் நோடு இந்த நேம் நோடோட பார்த்து வந்து இங்கே கொடுத்துருப்போம் இதை மாதிரி நம்ம இனிமேல் தான் உருவாக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு பார்த்து கொடுத்துரும் டேட்டா நோடு வந்து யூசர் லோக்கல்குள்ளே ஹடூப் ஸ்டோர்க்குள்ள இந்த மாதிரி பண்ணு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து அப்படியே காபி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுருங்க ஸோ இப்போ கோர் சைட் மேப் ரெட் ஹடூப் சைட் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் சைட் இதுக்கடுத்து ஹடூப் என்விரான்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட் பண்ணுவோம் ஜாவா ஹோம் வந்து இதில் செட் பண்ணும் ஹடூப் இஎன்வி டாட் எஸ் ஹெச் இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்தபடியாக பேஷ் ஆர்சி ஃபைலில் அப்டேட் பண்ணும் இப்போ ஹடு போல்டு ஹோம் பார்த்து அதெல்லாம் வந்து அதை என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஆ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம கொடுத்த முறைக்கோள் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் செட் பண்ண மாதிரி இப்போ ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி இதில் கொடுத்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு முழு அனுமதிகளையும் வழங்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து இப்போ ஹோம் ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு ஸோ அடுத்து அதுக்கான அனுமதிகள் வழங்குறது அடுத்த மேப் ரெட் சைட் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் சைட் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் சைட்ல கொடுத்த நேம் நோடு டேட்டா நோடை வந்து நம்ம இப்போ உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கான அழுமதிகள் வாங்கியாச்சு இப்போ தான் வந்து பேஷ் ஆர்சி ஃபைலில் இந்த எல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ்லாம் செட் பண்ண போகிறோம் இது விண்டோஸாக இருந்தால் அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் போய் செட் பண்ணோம் இப்போ பேஷ் ஆர்சி ஃபைலில் அப்டேட் பண்ணிட்டா போதும் இப்போ இதை வந்து மறுபடியும் இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி சோர்ஸ் இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துடணும் சோர்ஸ் பேஷாசி ஓகே அவ்வளோதான் இப்போயே வந்து ஹடூப் செட்டப் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த எஸ்எஸ்ஹெச் ஐஃபன் கீஜன் ஸோ இது எதுக்குன்னா இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர்னாலுமே ஹடுப்போட பேசுகிறதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருமே நான் வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு இது எதுவுமே அந்த ஒரு பிரச்சனை எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ இது வந்து எஸ்எஸ்ஹெச் ஐஃபர்ட் கீஜனுங்கிறது நம்ம ஹோம் ஃபோல்டரில் டாட் ஆர்எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் உருவாக்கியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐடி அண்ட் ஸ்கோர் ஆர்எஸ்ஏ பப் அப்படிங்கிற பப்ளிக் கீயை வந்து நம்ம ஆத்தரைஸ்டு கீ ஸ்கூலில் போடணும் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் நடக்கணும் கிளஸ்டரில் ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சுன்னா பத்து கம்ப்யூட்டர்லேயும் போய் இந்த எஸ்எஸ்ஹெச் ஐஃபர் கீஜை எடுத்து கீஜட் போட்டு அந்த இதை எடுத்து நம்ம வந்து அந்த ஆத்தரைஸ்டு லிஸ்ட்டில் போட்டு வைக்கணும் அதுதான் வந்து நான் இப்போ இந்த ஒரு கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஹெச் ஓகே சிடி இது வந்து சிடி டாட் எஸ்எஸ்ஹெச் ஃபோல்டர் ஆர்எஸ்ஏ கிடையாது இதில் போயிட்டு எல்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடி அண்ட் ஸ்கோர் ஆர்எஸ்ஏ பப்பை வந்து ஆத்தரைஸ்டு கீஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போடணும்
இப்போ மற்ற கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து அதை வந்து இங்கே எஸ்சிசி எஸ்சிபி பண்ணி வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரில் வச்சு அதோட ஐடியா அண்ட் ஸ்கூல் அரசியவும் இந்த ஆத்தரைஸ்டி கேஸில் போகணும் இப்போ நம்ம ஒரே கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுறதுனால இது மட்டும் பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து ஒரு இணைப்பு உருவாக்கியாச்சு ஒவ்வொரு தரமும் யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்காத மாதிரியான ஒரு இது அடுப்புக்கும் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குமே இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பேஷ் ஆர்சி ஃபைலு ஐடி அண்ட் ஸ்கூல் அரசே ஹோஸ்ட் ஃபைலில் அப்டேட் பண்ணுறோம் இடிசி ஹோஸ்ட் இந்த ஹோஸ்ட்டில் நான் என்னோடய ஹோஸ்ட் நேம் ஐபி அட்ரஸ்ஸு அதோட ஹோஸ்ட் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இதே ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் நான் லைனாக பத்து ஐபி அட்ரஸ் அதோட ஹோஸ்ட் நேம் கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஃபார்மேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஹடுப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஹடுப் ஓகே ஹடுப் வந்து ஓடுது இப்போ ஹடுப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா இதுவுமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆல் டாட் எஸ்ஹெச் அப்படிங்கிற ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்குள்ள இந்த ஹடுப் ஹோப் ஃபோல்டருக்குள்ளே பின்னெல்லாம் இருக்கும் இந்த ஹடுப் ஹோம் என்ன அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பின் ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கோ அதுதான் ஹடுப் நம்மளே செட் பண்ணோம் அதெல்லாம் பேஷ் ஆர்சியில் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ஹடுப் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா இந்த கமெண்ட் மூலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நேம் நோடும் டேட்டா நோடும் ஒரு தரம் ஃபார்மேட் பண்ணிடலாம் அது வந்து எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதுக்கான கமாண்ட் வந்து இங்கே இருக்கு நேம் நோட் ஐஃபன் ஃபார்மேட் நேம் நோட் ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ ஹடோப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்புறமா ஜேபிஎஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த அஞ்சு சர்வீஸ் வரணும் ஒரு ஆறு சர்வீசஸ் இந்த பிளாகாக இங்கே எழுதியிருப்பேன் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாப் ஆகிருக்கேன் ஜேபிஎஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் வரணும் ஸோ நேம் நோட் டேட்டா நோட் நோட் மேனேஜர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ஓகே எல்லாமே வந்துருச்சு இதுக்கு அடுத்து இப்போ ஹடுப்போட ரூட் ரூட் ஹடுப்போட ரூட் டேரக்டரிக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் எப்படி போடுறது எடுக்கிறது அதை எப்படி ரீநேம் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அதோட கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் ஒத்து மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து இப்போ பாருங்கள் ஹடூப் எஃப்எஸ் ஹைஃபன் எல்எஸ் இதுதான் வந்து ஹடுப்போட ரூட் டேரக்டரி இப்போ இதில் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று உருவாக்குறேன் இங்கே வந்து இஎக்ஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டரை உருவாக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து கமெண்ட் இது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் உருவாயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் ஒரு ஃபைலை போட போகிறேன் அப்படின்னா ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னா இப்போ என்னோடய ஹோம்லேருந்து நான் ஃபைல் எடுக்கிறேன்
சாரி ஹோம் ஹோமோட இது கொடுக்கல என்னோட லோக்கல் கம்ப்யூட்டரோட இது ஸோ ஹூ பே ஃபேஸ் ஐ ஃபன் ஃபுட் ஓகே இப்போ வந்து இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸ் ஒன்குள்ளே உமன் டாட் டிஎக்ஸ் டி இருக்கான்னு பாருங்கள் உமன் டாட் டிஎக்ஸ் டி இருக்குது இதோட இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் படிக்கணும்னா அந்த கேட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா லினக்ஸில் அதே தான் ஹடோ பி எஃப்எஸ் ஐஃபன் கேட் இஎக்ஸ் ஒன்குள்ளே இருக்க ஓகே வந்துருச்சு இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் நான் டெலிட்டர் இப்போ இந்த இஎக்ஸ் ஒன்னில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் இருக்காது ஸோ ஒரு ஃபோல்டரை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அங்கே எதுவுமே இல்லை இப்போ ஃபைல் ஃபோல்டர் ரெண்டுமே டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ஆரம் ஐஃபன் ஆர் எஃப்னு நம்ம லினக்ஸில் கொடுப்போம் அது இப்போ ஹடுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஹடுப் எஃப்எஸ் ஐஃபன் ஆர் எம் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருப்பேன் ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து டெலிட் பண்ணுறதுனா ஆர் எம் ஆர் ஹடுப் எஃப்எஸ் ஐஃபன் ஆர் எம் ஆர் வந்து கோப்புகளுடன் சேர்த்து டேரக்டரியை வந்து நீக்குது இப்போ இதில் காப்பி ஃப்ரம் லோக்கல் இப்போ புட் அப்படின்னா வந்து நம்ம லோக்கலில் இருக்கிறத இதில் போடுது கெட் அப்படின்னா ஹடூப்பில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஜென்ரேட் ஆகி நம்ம போட்டிருப்போம் பார்த்தீங்களா வேறு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறதுல வந்து நம்ம லோக்கல் கம்ப்யூட்டருக்கு வேணும்னா கெட் யூஸ் பண்ணலாம் இதே காப்பி ஃப்ரம் லோக்கல் காப்பி இந்த ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் காப்பி ஃப்ரம் லோக்கலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து அங்கே போகிறதுக்கு காப்பி டூ லோக்கல் வந்து அங்கே இருக்கிறது நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா கெட் காப்பி ஃப்ரம் லோக்கல்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறது மட்டும் ஹடூப்புக்குள்ளே போடலாம் கெட்டு புட்டுனா சோர்ஸ் வந்து எந்த கம்ப்யூட்டராக வேணா இருக்கலாம் ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா ஹடூப் எஃப்எஸ் ஐஃபன் புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேறு ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபைலையும் லொக்கேஷன் வந்து ஹடூப் டேரக்ஷனையும் நம்ம கொடுக்கலாம் அதுதான் இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கான இதோ இருக்குது அதுக்கான ஜார் ஃபைல் வந்து எழுதியிருக்காங்க இப்போ வந்து நான் என்னோட லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஓப்பன் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் காஞ்சி டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இதுக்குள்ளே இஸ்ஸுங்கிற வார்த்தை எத்தனை முறை இடம் பெற்றிருக்கு அதை வந்து இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஒரு மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராம் வச்சு இதுக்கான மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராம் நானே எழுத தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் ஒரு செட்டாக வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க ஆல்ரெடி ஹடூப்புக்குள்ளே அதை வந்து பயன்படுத்தி இப்போ நான் என் ஃபைலுக்குள்ளே என்னோடய கோப்புக்குள்ளே இருக்கிற வார்த்தைகள் வந்து எத்தனை முறை இடம் பெற்றிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் முதல்ல இந்த ஃபைலை வந்து நான் ஒரு ஒரு புது ஃபோல்டர் ஒன்று உருவாக்கி இந்த ஹடூப்புக்குள்ளே போட்டுடுறேன் அதுக்கான கமாண்டு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேரக்டரி உருவாக்கிடுறேன் இஎக்ஸ் டூ எக்ஸாம்பிள் டூ ஸோ இப்போ இஎக்ஸ் டூனு ஒரு டேரக்டரி உருவாயிடுச்சு இதுக்குள்ளே அந்த நான் காஞ்சி டாட் டிஎக்ஸ் டிஃபைவில் போட போகிறேன் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் 
சரி இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற இஸ்ஸுங்கிற வார்த்தை எத்தனை முறை இடம் பெற்றிருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஜார் ஃபைலாக வந்து ஆல்ரெடி எழுதியிருக்காங்க அதுக்கான கமாண்ட் வந்து இங்கே இருக்கு த பிட் இட் ஹடூப் ஷேர் மேப் ரெடியூஸ்குள்ள ஹடூப் மேப் ரெடியூஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டாட் ஜார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் நம்ம ஹடூப்போட ஹோம் ஹோம் பார்த்துக்குள்ளே போயிட்டு ஷேர்க்குள்ளே மேப் ரெடியூஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் ஃபெயில் இருக்கும் அதை வச்சு அதையே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோ ஒரு மேப் ரெடியூஸ் எழுத தேவையில்லை அதுக்கான கட்டளை எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹடூப்பு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஜார் 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 ஃபெயில் வந்து அது பேராமீட்டராக வரப்போகிறதுனால ஜார் அந்த ஜார் ஃபெயில் கிரெப்பு நம்ம இன்புட் லொக்கேஷன் நம்ம ஹடூப்பில் எங்கே வச்சுருக்கோமோ அதோட ப பார்த்து அவுட்புட் லொக்கேஷன் இப்போ நம்ம ஒன்று அவுட்புட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவுட்புட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இப்போ உருவாக்க போகிறோம் அந்த ஹடுப்புள்ள அதுக்குள்ளே வந்து நீ இந்த அவுட்புட் எல்லாம் போடு என்ன மாதிரி அவுட்புட்டு கிரெப்பு வந்து ஈஸ்ங்கிற வார்த்தை எத்தனை முறை இடம்பெற்றிருக்கு அதோட ஃபார்மட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இதை ரன் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் அவுட்புட் ஒன் இல்லை இல்லை ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண தேவையில்ல நினைக்கிறேன் நம்ம ரன் பண்ணும்போது அதுவே வந்து க்ரியேட் ஆகணும் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற பகுதியை கொடுக்கூடாது அதுவே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம இது இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் காஞ்சி அவுட்புட் அந்த மாதிரி அவுட்புட் நான் ஆல்ரெடி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணேன்னா பிரச்சனை வந்தது ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ கமாண்டு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக அந்த கோட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக இருக்கணும் இதை இப்படி கொடுத்தீங்கனாலோ இல்லை இதை எங்கேயாச்சும் நம்ம இதுலேருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த கோட்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இடம் மாறி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுவுமே வந்து தேவையில்லாத ஜாவா எரர்னு சொல்லிட்டு அடிக்குது ஸோ இந்த கோட்ஸையும் நீங்கள் இப்போ நான் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டி டூவில் தான் காஞ்சி இருக்குது ஓகே காஞ்சி அண்டர் ஸ்கோர் அவுட்புட்டுங்கிற ஃபோல்டரை வந்து அந்த ரூட் டேரக்டரில் உருவாக்கி அதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த பகுதியில் போட போகுது ஓகே நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இரவு வந்து கெனாட் ஆக்சஸ் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்ரீனி டிஎம்பி இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து மேக் டேரக்டரி ஸ்லாஷ் ஹோம் இந்த ஹோம் ஸ்ரீனி டிஎம்பின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஃபுல் பர்மிஷன் கொடுக்கும்போது ஏதோ ஒரு ஆப்புங்கிற ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை மாற்றிடலாம் ஓகே சரி இப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணலாம் ஓகே ரன் ஆகிடுச்சு அதோட அவுட்புட் வந்து காஞ்சி அவுட்புட் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இருக்கும் இதுக்குள்ள சக்சஸ் பார்ட்னு ரெண்டு ஃபோல்டர் உருவாக்கி இருக்குது அந்த பாட்டுக்குள்ளே பாருங்கள் சாரி இது வந்து கேட்டு போட்டு பாருங்கள் ஓகே பத்து முறை இஸ்ஸுங்கிற வார்த்தை இடம்பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று அவுட்புட்டாக வந்து இங்கே சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஓகே இது வந்து இஸ்ஸுங்கிற வார்த்தை எத்தனை முறை இடம்பெற்றிருக்கிறது ஏற்கனவே மேப் ரெடிஸ் ப்ரோக்ராமாக எழுதிட்டாங்க இப்போ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எத்தனை முறை இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வேணும்னு சொன்னால் அதுக்கான மேப் ரெடியூசர் ப்ரோக்ராம் நாம் தான் எழுத போகிறோம் அதை வந்து நான் லோக்கலில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அது வந்து மேப்பர் ரெடியூசர் டாட் பிவி இது என்ன பண்ணுது மேப்பர் மேப்பர் ரெடியூசர் ஃபஸ்ட் எப்படி இயங்கும் அதுக்கான கட்டளை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட கட்டளை கமாண்ட் பாருங்கள் 
இதுக்கான கட்டளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹடுப் இந்த ஹடுப்போட ஃபுல் பார்த்து நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன் ஹடுப் அதுக்கு ஒரு ஜார் ஃபைல் வரப்போகுது அது வந்து ஹடுப் ஸ்ட்ரீமிங் ரெண்டு புள்ளி ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஜார் இதுதான் வந்து இந்த நாம்பளாக எழுதுகிற மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராமை இயக்கத்துக்கு நாம்பளாக எழுதுகிற மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராமை இயக்கத்துக்கான ஒரு ஜார் ஃபைல் அதுக்கு ஹைஃபன் ஃபைல் வந்து பேராமீட்டர் கொடுத்து என்னோட அந்த மேப்பர் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்பேன் அதோட ரெடியூசர் ப்ரோக்ராமு இதோட கட்டளை கட்டளைகளோட வடிவம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ இன்புட்டுங்கிறது என்னோட இன்புட் ஃபைல் அந்த காஞ்சி டாட் டிஎக்ஸ்டி கொடுக்க போகிறேன் அவுட்புட் அப்படிங்கிறது அந்த அவுட்புட் லொக்கேஷன் புதுசாக இது காஞ்சி அவுட்புட் ஏற்கனவே கொடுத்துருவோம் காஞ்சி அவுட்புட் ஒன்னு கொடுத்துக்கலாம் அவுட்புட் ஒன் இதுதான் வந்து அதோட கட்டளை இது என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வந்து காஞ்சி டாட் டிஎக்ஸ்டி இதுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து மேப்பர் ப்ரோக்ராம்குள்ளே செலுத்தும் அப்போ மேப்பர் என்ன பண்ணுது அதுதான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ மேப்பர் வந்து அந்த சிஸ் அண்ட் ஸ்கோர் எஸ்டிடின் அது மூலமாக அதை எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வரியையும் பிரித்து அதை வந்து வேர்ட்ஸுங்கிற லிஸ்ட்டாக போட்டுக்குது அந்த வார்த்தைகளின் தொகுப்பு வார்த்தைகளை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு மாதிரி வேர்ட்ஸுகளை இருக்குது அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எடுக்குது ஃபார் ஐயின் வேர்ட்ஸு பிரிண்ட்டு அந்த வார்த்தை அதுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று ஸோ மேப்பர் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது இந்த காஞ்சி டாட் டிஎக்ஸ்டிக்குள்ளே காஞ்சிபுரம் ஒன்று ஏ ஒன்று இஸ் ஒன்று மறுபடியும் காஞ்சிபுரம் வந்தாலும் அதுக்கு பக்கத்துலேயும் காஞ்சிபுரம் ஒன்று அப்படின்னு தான் போடும் ஸோ இந்த தான் வந்து மேப்பரோட வேலை மேப்பருங்கிறது ஒரு வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் வெறும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு தான் போட்டு வருது வேறு எதுவுமே இல்லை சிம்பிள் ரெடியூசர் தான் என்ன பண்ணுது இப்போ காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் ஒன்று மறுபடியும் அதே காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டையும் சேர்த்து காஞ்சிபுரம் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிக்ஷனரியாக சேவ் பண்ண போகுது அதுதான் வந்து இந்த ரெடியூசரோட வேலை இதோட இன்புட் என்னவாக இருக்கும் இந்த மேப்பரோட இன்புட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு எம்டி டிக்ஷனரியை வச்சுட்டு அந்த இதோ எஸ்டிடி இன்னுங்கிறது இப்போ மேப்பரோட அவுட் புட்டு தான் வந்து ரெடியூசரோட இன்புட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரிப் பண்ணி அது எப்படி ஸ்லாஷ் டி அப்போ அந்த வார்த்தைகள் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒன்று அதை எடுத்து அந்த வார்த்தை மட்டும் எடுத்துது ஜீரோனா வார்த்தை ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா அது பக்கத்தில் இருக்க ஒன்று வரும் ஸோ அந்த வார்த்தை மட்டும் எடுத்துக்குது அந்த வேர்டாக வச்சுக்குது இந்த வேர்டு வந்து ஒரு டிக்ஷனரிக்குள்ளே பார்க்குது இல்லை எந்த வார்த்தையும் அதுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா அந்த அந்த வார்த்தை அது பக்கத்தில் ஒன்றுன்னு போடுது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் இருக்கிற வார்த்தையோட அந்த ஒன்றை வந்து கூட்டிக்குது ஸோ இப்போ காஞ்சிபுரம் இல்லைன்னா காஞ்சிபுரம் கோலன் ஒன்று அப்படின்னு டிக்ஷனரியோட மதிப்புகளாக செட் பண்ணும் காஞ்சிபுரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் கோலன் ரெண்டு அதான் வந்து ப்ளஸ் ஒன்றை கூட்டு அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கப்புறமா அந்த டிக்ஷனரிக்குள்ளே ஒரு லூப் வச்சு அந்த வார்த்தை அது பக்கத்தில் இருக்க எண்ணிக்கையை நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரெடியூசர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுது இது ரெண்டையும் வந்து இப்போ நான் வந்து ஹடுப்புக்குள்ளே போட போகிறேன் அது வந்து இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் EX3 த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் இது மேல இதுக்குள்ளே இப்போ நான் ஹடு மேப்பர் ப்ரோக்ராம் போட போகிறேன் ஸோ இப்போ அந்த மேப்பர் ப்ரோக்ராமும் ரெடிசர் ப்ரோக்ராமும் வந்துருச்சு இப்போ இந்த கட்டளை இயக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நோட்ஸ் மேப்பர் ரெடியூசர் இன்புட் லொக்கேஷன் வந்து இஎக்ஸ்டி டூவில் தான் இருக்குது காஞ்சி ஓகே காஞ்சி அண்ட் ஸ்கோர் அவுட்புட் ஒன் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி அண்ட் ஸ்கோர் அவுட் போட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ள சக்சஸ் பார்ட் இப்ப அந்த பார்ட்ட பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எத்தனை முறை இடம் பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிற விவரம் வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு இப்படி தான் வந்து ஒரு மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராம் இயக்க போகிறோம் அடுத்தபடியா அடுத்த வீடியோவில் வந்து பிக்கு ஹைவு ஸ்பார்க்கு அப்புறம் ஸ்பார்க்கை வச்சு எப்படி ஒரு ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் உருவாக்குறது அதில் பாண்டாஸ் எப்படி இருக்குது லீனியர் ரெக்ரேஷன் மாடல்னா என்ன அதை வச்சு டேட்டா எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட போகிறேன் இது வந்து வந்து முதல் பகுதி இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் நான் வர்பலாக சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஹடுப்பு பிக்கு ஹைவு அதை பற்றி தியரட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள் ப்ராக்